வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ இன் தி டுடேஸ் ஃபீட் மறுபடியும் உங்களை நாங்க சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கும் இன்னைக்கு ஷோல நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் உங்களுக்காக லைனா சீக்வென்ஸா அடிக்கி அடிக்கி வெச்சிருக்கோம் சோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சோ स्नेहा கிட்ட ஒரு பெரிய क्वेश्चन கேக்கலாம் இது ஒரு ஐபிஎல் சீசன்ஸ் நேயா சோ ஐபிஎல் எல்லாம் பாக்கீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச டீம் யாரு IPL ரெகுலரா பாக்குறது இல்ல புடிச்ச டீம் னு கேட்டிங்கனா CSK தான் சொல்வேன் CSK சோ எல்லாருக்குமே CSK புடிக்கும் சோ IPL அப்படினாலே லைக் கிரிக்கெட் பேட் பால் அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் கிரிக்கெட் பேட் பால் இத வச்சு மட்டுமே ஒரு பெரிய அமேசிங் ஃபேக்ட் கண்டு புடிச்சு சொல்ல முடியுமா அப்படினு சொல்லிட்டு யோசிட்டே இருக்கும் போது பேட் கிரிக்கெட்ல யூஸ் பண்ற பேட் தாண்டி இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற அமேசிங் ஃபேக்ட்ல ஒரு ஒரு பேட் பத்தி நாம பேசிருப்போம் அதை பார்த்துட்டு வாங்க அந்த ஃபேக்ட் உண்மையாவே வந்து வா சூப்பரான ஃபேக்டா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் ஓவர் டு அமேசிங் ஃபேக்ட் இந்த நாளைக்கு உங்களுக்காக ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் இது அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான ஃபேக்டோட இது உங்க விக்கி உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போற விஷயம் என்னன்னா பேட் பேட்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரதெல்லாம் ஐபிஎல் தோனி அப்படிலாம் நினைக்கலாம் கொஞ்ச நாளில் பேட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தையே திருப்பி போட்ட ஒரு பேட் இருக்குது என்னங்க பேட் இன்னொரு பேட் வவ்வால் வவ்வாலை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் தம்பி மறுபடியும் வவ்வாலா நான் நிறைய நியூஸ் சேனலில் பார்த்துட்டேன் கோவிடுன்ற ஒரு விஷயமே வவ்வால் நாள் தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்ல போகிறது வந்து ரொம்ப செல்லமான ஒரு பேட்டை பற்றி செல்லமான ஒரு வவ்வாலை பற்றி கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் படி இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சின்னதான பேட் எதுன்னா பம்பிள் பி பேட்னு சொல்கிறாங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்லலாமா பம்பிள் பி பேட் அவெஞ்சர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பம்பிள் பீனா என்னென்ன புரிஞ்சிருக்கும் உங்கள் பசங்க நேரத்தை கத்திட்டு இருப்பாங்க ஸோ பம்பிள் பி பேட் இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் டைனியஸ்ட் பேட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் கிட்டீஸ் ஹாக் நோஸ் பேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்ச்சஸ் தான் வளருமா லைக் யூ கான்ட் ஈவன் இமேஜின் அது ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேட் வவால பத்தி இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா யூஎஸ் போன்ற கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பேட் நேட்டிவ் பேட்ஸ் வளர்க்கறது வந்து இல்லீகல்னு சொல்றாங்க நம்ம எல்லாம் அதை பத்தி யோசிச்சது கூட கிடையாது நாய் வளர்ப்போம் பூனை வளர்ப்போம் ஆனா இன்னைக்காவது ஒரு நாள் வீட்டுல ஒரு வவ்வால் வளர்க்கணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க ஆனா சில கண்ட்ரீஸ்ல இந்த கிட்டிஸ் ஹாக் நோஸ் பேட்டை வந்து செல்ல பிராணியா வளர்க்குறாங்களாம் அதுதான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு கொண்டு வந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இனிமேல் பட்டு பேட்டு நினைச்சா கிரிக்கெட் பேட்டை பத்தி மட்டும் நினைக்க கூடாது உலகத்திலே ரொம்ப சின்ன பேட் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் பம்பிள் பி பேட் தேங்க்யூ என்ன சொல்றீங்க இருக்கிறதுலே வேர்ல்ட்லயே ஸ்மாலஸ்ட் இத்தூண்டு சைஸ்ல கூட பேட் இருக்க முடியும் சோ கால் நம்ம பாஷல சொன்னா தம்மா தூண்டு பேட் அது இவ்ளூண்டு பேட் அவ்வளவு சின்னதா பேட் பம்பிள் பி பேட்னு சொல்வாங்களா எனக்கு கேட்ட போது ரொம்ப அவ்ளூண்டா யோசிக்கு 0.05 அடுத்தது <laughs> 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 ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வார்த்தை நம்ம கத்துக்கிறதுல எவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருக்குல்ல பிகாஸ் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை லீனியன்ட் இன்னொருத்தர் சொல்லாமா லீனியன்ட் ஒன் மோர் டைம் அகேன் லீனியன்ட் ஸோ த ஸ்பெல்லிங் கோஸ் இன் திஸ் வே எல் இஎன்ஐஇ என்டி லீனியன்ட் நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட மீனிங்கை பார்த்துடலாம் ஸோ லீனியன் மீன்ஸ் நோ ஹாஷ் சிவியர் ஆர் நோ ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிப்பாக குறைவான ரொம்ப கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்குது நாட் யூஸிங் ஹாஷ் வேர்ட்ஸ் நாட் பீங் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் தட்ஸ் கால் லீனியன்ட் 
ஏன் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் வென் த எக்ஸாம் கம்ஸ் அண்ட் த கரெக்ஷன் கோஸ் லீனியன்ட்டாகவே இல்லை இந்த கரெக்ஷன் இட் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் த கரெக்ஷன் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதில் த கரெக்ஷன் வாஸ் நாட் லீனியன்ட் ஆர் த கரெக்ஷன் வாஸ் லீனியன்ட் அந்த வார்த்தையை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க So, few more examples I would like to give you. The teacher was lenient in her grading after the holiday break. That's what we saw. And the next one is, in your case, we are prepared to be lenient. In this particular situation or this particular case, we wanted very lenient with you. And next sentence, the judge was lenient. Of course, the mom was not lenient, the teacher was not lenient or the judge was lenient. ஸோ இது நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோன்னா நாட் பீங் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த சினோனம்ஸ் கோஸ் ஃபார் லீனியன்ட் ஃபார் கிவிங் சிம்பத்திக் ஆர் கம்பேஷனேட் ஸோ ஃபார் கிவிங் சிம்பத்திக் அண்ட் கம்பேஷனேட் ஆர் த வேர்ட்ஸ் விச் இஸ் பீன் யூஸ்ட் ஆஸ் சினோனம்ஸ் ஃபார் லீனியன்ட் ஸோ நம்ம கூட இனிமேல் யூஸ் பண்ணலாம் அம்மா கிட்ட டீச்சர் கிட்ட பாட்டி கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் லீனியன்ட் என்ற வார்த்தையா ஓகே ஐ சி யூ டுமாரோ அன்டில் தெம் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மனோ ஆண்டி ஃபார் ஒன் டே ஒன் வேர்ட் நினைச்சு <laughs> 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 எப்பயும் <laughs> போல <laughs> 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 ஹலோ குட் மார்னிங் இந்த நாளை சந்தோஷமாக முடிப்பதற்கு ஒரு காரியத்தை குறித்து உங்ககிட்ட நான் பேச போகிறேன் ஒரு குட்டி பையன் சாமுன்னு ஒரு குட்டி பையன் இருந்தான் நாங்கள் அவங்க அப்பா டெய்லி அவனுக்கு காசு கொடுப்பாராம் பாக்கெட் மணியெல்லாம் எல்லோரும் வாங்கிட்டு போவாங்கல்ல இப்போ பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு டெய்லி பாக்கெட் மணி கொடுப்பீங்க ஒரு வேளை சின்ன பிள்ளைங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் தினமும் அம்மாவோ அப்பாவோ பாக்கெட் மணி இருந்தால் நீ ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப போய் உனக்கு முட்டாய் வாங்கிக்கோ சாக்லேட் வாங்கிக்கிறதுக்காக இதை வச்சுக்கோ பஃப்ஸ் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஏன் போனாலாம் பஃப்ஸ் வாங்கணும் மம்மி காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காசு கொடுப்போமா அப்போ அந்த சாம் என்ன பண்ணானா தினமும் அவங்க அப்பா கொடுக்குற காசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சானா பத்து நாள் ஆச்சான் அவனுக்கு அஞ்சு ரூபாய் அவங்க அப்பா கொடுத்துட்டு இருந்தார் தினமும் சேர்த்து சேர்த்து வச்சு பத்தாவது நாள் அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா ஐம்பது ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு ஏன் அவனுக்கு அந்த சந்தோஷம்னா அவன் ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போகிற வழியில் ஒரு கடையில் ஒரு பால் ஒன்று பார்த்து வச்சுருந்துருக்கான் அந்த பால் எவ் எவ்வளோனா கரெக்டாக ஐம்பது ரூபாய் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ உடனே அவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ரைட் இன்றைக்கி போய் நம்ம அந்த பாலை வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாட்ட காலம்பரே சொன்னானா அப்பா நீங்கள் கொடுத்த காசை நான் செலவழிக்கவே இல்லை நான் சேர்த்து வச்சு இன்றைக்கி நான் போய் பால் வாங்க போகிறேன் ஓகே போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தரான் ஸோ ஹாப்பியாக ஓடியிருக்கான் ஸ்கூலுக்கு உங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த கடை கிட்ட போகிறப்ப திடீர்னு பார்த்தா ஒரே சத்தம் என்ன சத்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல அந்த ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒரே கூட்டமாக எல்லாம் கூட்டிட்டாங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஓடி போய் எட்டி அங்கே போய் பார்த்தா ஒருத்தர் ஒரு வயசானவர் கீழே விழுந்து கிடந்தாராம் அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாராம் அவர் மயக்கத்தில் விழுந்து கிடந்து அவர் எனக்கு பசிக்குது எனக்கு பசிக்குது என்னால் எந்திரிக்கவே முடியல எனக்கு பசிக்குதுன்றாராம் அத்தனை பேரும் கூட நிற்கிறாங்க ஆனால் யாருமே எதுவுமே உதவி செய்யலை இந்த சாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் யாராவது ஏதாவது அவருக்கு செய்வாங்களா உதவி செய்வாங்களான்னு பார்த்துட்டே இருந்தானா யாருமே செய்யலையாம் உடனே சாமிக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில ஓடி போய் அந்த ஐம்பது ரூபாவை எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டலில் சாப்பாடு வாங்கிட்டு போய் உடனே அவர்கிட்ட கொடுத்தாராம் உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு தேங்க்யூப்பா ரொம்ப நன்றி தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அவர் பரவாயில்லங்கய்யா நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த பாலை அப்போ பார்த்தானா அவன் அந்த கடையில் இருக்கிற பாலை பார்த்து சொன்னானா இன்றைக்கி என்னால் உன்னை வாங்க முடியாது பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் உன்னை வந்து வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டானா 
இதை வந்து அவங்க அப்பா ஓரமாக அந்த சைடு வழியாக நடந்து வந்தவர் பார்த்துட்டே இருந்தாராம் அப்போ அன்றைக்கி சாயந்தரம் சாம் வீட்டுக்கு போகிறப்ப அவனுக்கு அங்கேருந்து ஆச்சரியம் என்னென்னா இதையும் ஐம்பது ரூபாய் பால்க்காக ஆசைப்பட்டான் ஆனால் அதையும் விட காஸ்ட்லியான விலை உயர்ந்த ஒரு அழகான ஒரு பால் அவன் வீட்டில் இருந்துச்சான் ஹரி பால் இருக்குதுன்னு ஓடி போய் பார்த்தா அவங்க அப்பா சொன்னாரா இன்னைக்கு காலம்புற நான் பார்த்தேன் சாம் நீ செய்த செஞ்ச காரியத்தை நான் பார்த்தேன் நீ அவசரமாக ஓடி போய் ஒரு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து அங்கே பசியோடு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு நீ கொடுத்த நீ பால் வாங்குறதுக்கு பதில் நீ இந்த உதவி செஞ்சல்ல உன்னை நான் பார்த்தேன் உனக்கு அதுக்காக நான் வந்து ஏதாவது உனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இன்னைக்கு பால் வாங்கிட்டு வந்தேன் உனக்கு ஒரே சந்தோஷமா இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம நல்லது செஞ்சால் நமக்கு நல்லது கிடைக்குங்க நம்முடைய மனசில் தான் இருக்குது இந்த நாளை எப்படி நம்ம முடிக்க போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்போமா சந்தோஷமாக முடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா நல்லது செய்ங்க மற்றவர்களுக்கு நம்ம நல்லது செய்யும் போது நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏன்னா கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்கிறார் அதை ஏதோ ஒரு விதத்தில் திரும்ப அந்த நன்மை நமக்கு வந்து சேரும் ஸோ ஹாவ் அ குட் டே மறுபடியுமாக உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் வாவ் இன்னைக்கு தாட் ஃபார் த டே வந்து சீரியஸாக சமையல் லைக் நிறைய பேர் இதை பண்ண மறப்பாங்க Do good and good will come back to you. Yes, we have a lot of people in our life. We are going to do something good for us. We are going to do something good for us. We are going to do something good for us. But we are going to do something good for us. We are going to do something good for us. என்ன விஷயம் செஞ்சாலும் ஒருத்தங்க நல்லது செய்யும் போது பை ஹார்ட் ஃப்ரம் ஹார்ட் மனசார செய்யுங்க கண்டிப்பா நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் காட் வில் கிவ் யூ பேக் தி குட் டீம் எஸ் நல்லதே நினை நல்லதே நடக்கும் நல்லவர்களையே நினைப்போம் நல்லவர்களையே சிந்திப்போம் அப்படினு சொல்லிட்டு அழகா ஒரு சின்ன லைன்ல சூப்பரா அழகா சூப்பரா சொல்லி முடிச்சாங்க without any further delay na next po por show i mean in the show la vara pora next segment ene na health is wealth இன்னைக்கு நம்ம கூட ஹெல்த் அண்ட் ஸ்வெல்த்ல டாக்டர் ஜாஸ்மின் டென்டல் பத்தி ஒரு டென்டல் ஹெல்த் பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கூட ஷேர் பண்றதுக்காக இன்னைக்கு வராங்க சோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் டாக்டர் ஜாஸ்மின் நம்ம கூட ஷேர் பண்ற சில டிப்ஸ் கேட்டுட்டு will be back வாங்க போய் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் एवरीवन எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பற்கள் சம்மந்தமாக பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேறு வைத்தியம் ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் வேறு வைத்தியம் அடிக்கடி டென்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வேறு வைத்தியம்னா என்ன வேறு வைத்தியம் எப்போ நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க வேறு வைத்தியம் செய்யும்போது என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அண்ட் வேறு வைத்தியம் செஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் ஒரு பல்லுக்கு வேறு வைத்தியம் பண்ணோன்னா எவ்வளோ நாளைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ வேறு வைத்தியங்கிறது பல்லுடைய வேரை க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ பல்லில் முக்கியமாக மூணு லேயர் இருக்கும் சரிங்களா மூணு லேயர் ஒன்று வந்து எனாமல்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டென்டின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது லேயர் அதோடைய பல் ஸோ நான் நார்மலாக சொத்த இன்கேஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் எனாமலில் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபில்லிங் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபில்லிங் பண்ணிவிட்டு டென்டிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு மைல்டாக தான் இருக்குது ஃபில்லிங் பண்ணால் போதும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்ட் செகண்ட் லேயருக்கு போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்குது அதில் ரெண்டு விதமான ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் போட்டு உங்களுக்கு ஃபில்லிங் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதே தேர்ட் லேயருக்கு போகும்போது ஸோ அந்த பல்ப் கிட்ட போகும்போது நார்மலாக நம்மளோட சிம்டம்ஸே ஒரு பெயின் இருக்கும் அந்த பெயின் சில பேருக்கு கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் அதுவே தாங்கிக்க முடியாத பெயினாக கூட சில பேருக்கு இருக்கலாம் ஸோ அந்த பட்சத்தில் நம்மளுடைய டென்டிஸ்ட் நமக்கு வேர் வைத்தியம் போகணும்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரி அடுத்தது இந்த வேர் வைத்தியம் டைமில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு நம்மளோட அந்த மூணு லேயர் சொன்னேன் இல்லையா அதில் அந்த தேர்ட் லேயருக்கு வந்திருக்கா என்ன எக்ஸ்டென்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அசஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து முடிச்சுட்டு அவங்க ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது நார்மலாக ஃபில்லிங்ஸ்க்கு நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் தேவைப்படாது ஸோ வேறு வைத்தியம் செய்யும்போது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறாங்க இல்லையா ஸோ தேர்ட் லேயர் போகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக 
இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் நமக்கு வேர் வைத்தம் எப்போதுமே செய்வாங்க ஸோ இன்ஜெக்ஷன் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பு அந்த வேருக்குள்ளே நல்லா க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ பற்களோடைய வேர்கள் பார்த்தோன்னா சில பற்களுக்கு சிங்கிள் வேர் தான் இருக்கும் ஸோ பின்னாடி போக போக ரெண்டு வேர் மூணு வேர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ மூணு வேரையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் ஸோ ரூட் கேனாலுக்கு தனியாக ஒரு ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நார்மலாக க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வேறு வைத்தியம் பண்ண பல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கணும் ரீசன் என்னென்னா அது உள்ளே இருக்கிற அந்த வேரை எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ பல் இருக்கும் பட் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் நல்லபடியாக இருக்கும் பட் அதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வேறு வைத்தியம் செஞ்சு முடித்த உடனே அந்த பல்லில் கடிக்கக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ வேறு வைத்தியம் செஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம சில ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அந்த வேறு வைத்தியம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பல்லில் டைரெக்டாக நம்ம கடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வேறு வைத்தியம் செஞ்சதுக்கப்புறம் டென்டிஸ்ட் நமக்கு அந்த பல்லில் கேப் போடணும் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கேப் போடுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ அந்த வேறு வைத்தியம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பல் வீக்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீக்கான பல்லுக்கு மேலே ஒரு கவர் கேப் மாதிரி போட்டுட்டோன்னா அதை நார்மலாக க்ரவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென்டிஸ்ட்ரியில் டென்டல் க்ரவுன் ஸோ அந்த கேப் மாதிரி போட்டுட்டோன்னா நம்மளுடைய வேறு வைத்தியம் பண்ண பல் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம நல்லா கடித்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப இதாக இருந்துடக்கூடாது அப்படியும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் கடித்து சாப்பிடணும் பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ வேர் வைத்தியம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பல்லையும் கண்டிப்பாக க்ளீனாக வச்சுட்ருக்கும்போது அதோடைய லைஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் ரூட் கேனால் பண்ண பல் நல்லாவே இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்து அந்த ரூட் கேனால் பண்ண பல் நமக்கு லாங் லைஃப் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வேறு வைத்தியத்தை பற்றியான இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தோட நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எஸ் ஆமா ஸ்னேகா எனக்கே ஆக்சுவலா ரெண்டு ரூட் கேனால் பண்ணிருக்காங்க சொத்த பல் காரணத்தினால லைக் கிரில்லிங் கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்புறம் ஏதோ கட்டா பச்சாரி சின்ன இந்த மாதிரி சிலதுலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நம்ம வாய்க்குள்ள ஸ்டப் எல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க என்ன <laughs> பாப்போம் <laughs> வேற எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்ட்டி டே இந்த வாழ்க்கை இந்த நாள் இந்த நாளுக்கான ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கறது வேற எதுவுமே கிடையாது வேத வசனம் மட்டும்தான் அந்த வேத வசனத்தை அழகா தெல்ல தெளிவா இதுதான்டா உண்மை சொல்றதுக்கு வந்திருக்கிறாரு நம்ம அண்ணன் ஜோஷா சாமில் அவரை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அவர் பேசுற பேச்சுலே மென்மேலும் பலப்படுவாய் என்றான் அப்படியே தாவிது தன் வழியே போனான் சவுளும் தன் ஸ்தானத்திற்கு போனான் இந்த வசனத்தை நாம் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த கதை நல்லா தெரியும் சவுல் தாவிதை வேட்டையாடுவதற்காக சுற்றி திருந்த நாட்களிலே ஒரு நாள் சவுல் தாவிதின் கரங்களிலே மாட்டிக்கொண்டு தாவிது நினைத்திருந்தால் சவுளை கொலை செய்திருக்கலாம் ஆனால் தாவிதோ சவுளை கொலை செய்யவில்லை ஆனால் அடுத்த நாள் அது தெரிய வருகிறது சவுளுக்கு தெரிய வரும்போது சவுள் சொல்றான் நீ என்னை காப்பாத்திட்ட இன்னைக்கு நான் உன்னை ஒண்ணு பண்ண போறது இல்லை நீ போ அப்படின்னு சவுல் சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல சவுல் அதே மாத்திரம் அல்ல சவுல் தாவிதை ஆசிர்வதிக்கிறான் சவுல் தாவிதை 
ஆசிர்வதிக்கிறான் இந்த நாள்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உங்களை இத்தனை நாட்களாக இவ்வளவு நேரமாக வேட்டையாட வேண்டும் உங்களை அழித்து விட வேண்டும் என்று சுற்றி திரிந்த நபர்களோ சூழ்ந்து நின்ற சூழ்நிலைகளோ உங்களை பார்த்து ஆசிர்வாதம் கூறும் ஏன்னா உங்களோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் இந்த நாளில இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வேட்டையாட போவதில்ல உங்களை யாரும் வேட்டையாட போவதில்ல உங்களை எல்லாரும் ஆசிர்வதிக்க போறாங்க நீங்களும் போய் யாரையும் வேட்டையாட போறது இல்ல யாரும் வந்து உங்களையும் வேட்டையாட போறது இல்ல ஆனால் உங்களை வேட்டையாடும்படியாய் நம்ம படிக்கிறேன் சொத்துக்கள் என்பதாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி இந்த இடத்துல கர்த்தர் தாவிதுக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் தாவிதுக்கு கர்த்தர் தாவிதுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கிறார் அவனுடைய எதிரி அவனுடைய பரம எதிரி அவனை அழிக்க வேண்டும் அவனை நிர்மூலமாக்க வேண்டும் என்று சுற்றி திரிந்த அவனுடைய பரம எதிரி அவனை ஆசிர்வதிக்கிறான் அவனை ஆசிர்வதிக்கிறான் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளை நீ கடந்து போகிற சூழ்நிலை ஓ உன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை சூறையாடும்படியாய் சுற்றி திரிகிற காரியங்கள் உனக்கு எதிராக திரும்பும் நீ வேலை செய்கிற ஸ்தலத்தில் நீ முன்னேற வேண்டாம் என்று நீ முன்னேறவே கூடாதுன்னு உனக்கு எதிராய் உனக்கு ப்ரொமோஷன்ஸை தடுத்து நிறுத்தி உனக்கு எதிராய் காரியங்களை செய்தவர்கள் உன்னிடத்தில் வந்து நின்று நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ பலவானாயிருப்பாய் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படி இதை பண்ணுறீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து கற்றுக்குவாங்க உங்களை வளர வேண்டாம் நினைத்தவர்கள் உங்களிடத்தில் வந்து நின்று உங்களை வளர்க்கும்படியாய் காணப்படுவார்கள் உங்களை உயர்த்தும்படியாய் உங்களை ஒரு காரியத்தில் எந்த ப்ரொமோஷனை உடைக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அதே ப்ரொமோஷன் அவர்கள் கரங்களால் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எந்த வியாதி உன்னை மேற்கொள்ளும் என்று நீ நினைத்தாயோ அந்த வியாதி உன்னை விட்டு ஓடி போகும் எந்த வறுமை உன்னை வீழ்த்திவிடும் என்று நினைத்தாயோ அதே வறுமையின் சூழ்நிலையில் கர்த்தர் பொருளாதார ஆசிர்வாதத்தை அந்த வறுமையின் சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் கொடுத்து உன்னை உயர்த்தி வைப்பார் உனக்கு எதிராக இருந்த சூழ்நிலைகள் இதனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் உங்களுக்கு எதிராக இருந்த சூழ்நிலைகள் உங்களை வீழ்த்த வேண்டும் உங்களை கவிழ்த்து போட வேண்டும் உங்களை ஒன்றுமில்லாம் ஆக்கணும் நீங்கள் நிர்மூலமாக படுவீங்க அப்படின்னு நினைத்த காரியங்கள் உங்களுக்கு எதிராய் நின்று உங்களுக்கு முன்பதாக தலை வணங்கும் ஏன்னா நீங்கள் கர்த்தராகிய தேவனுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நிற்கிறீங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட காரியமாக இருக்கட்டும் ஐயோ இந்த காரியங்களில் எப்படி நான் நடக்க போகிறேன் ஐயோ இந்த காரியங்களை நான் எப்படி செய்ய போகிறேன் ஐயோ இந்த காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் எப்படி நடக்கும் என்று நீ நினைக்காதே அந்த காரியங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் உன் சூழ்நிலையை வைத்தே கர்த்தர் செய்வார் உன் சூழ்நிலையை வைத்தே கர்த்தர் செய்வ சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவன் வெட்டின குழியில் அவனே விழுந்தான் எவன் உனக்கு குழி வெட்டினானோ அந்த குழியில் நீ விழாதபடி அவன் படுத்துட்டு அவன் உனக்கு பாலமாக இருப்பான் அந்த குழி மேலே நீ ஏறி நடந்து போவ அந்த குழிக்குள்ளே நீ விழமாட்ட வெட்டினவனே உனக்கு பாலமாக மாறுவான் நாளிலே இந்த காரியத்தை நீங்க நினைவில் வைத்துக்கோங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் எனக்கு மிகவும் நேசிக்கிற அன்பு தகப்பனே நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நன்றி உங்களுடைய வார்த்தையின்படி இந்த பிள்ளைகள் நடுவில் இருக்கிறீர் அப்பா அன்றைக்கு சவுளை எப்படி தாவிதை ஆசிர்வதிக்க வைத்தீரோ தாவிதை சூறையாட வந்த சவுளின் வாயிலிருந்து ஆசிர்வாதத்தை எப்படி நீர் கூறினீரோ அதே போல அன்றவரை இந்த பிள்ளைகள் கடந்து வருகிற அந்த சூழ்நிலைகள் இவர்களுக்கு திரும்பி இவர்களுக்கு அந்த ஆசிர்வாதத்தின் படியாய் மாறட்டும் நான் செபிக்கிறேன் இந்த நாளில் இவர்கள் பார்க்கிற காரியங்கள் எல்லாம் இவர்கள் ஆசிர்வாதமாய் முடியட்டும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் உன் சத்துருவே உன்னை ஆசீர்வதிப்பான் யோசிச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டீங்க எப்படிடா நமக்கு எதிராக வரவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும் எப்படி ஒரு பிளஸ்ஸிங் நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே நம்மளுக்கு எதிராக வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு தப்பு தானே நினைப்பாங்க நம்மளுக்கு தீங்கு தான் நினைப்பாங்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் அண்ணன் சொன்னேன் இப்படி ஒரு பரிமாணம் இப்படி ஒரு 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 தாட் ப்ராசஸ் இட் இஸ் ரியலி மேக்கிங் மை டே ஸ்ட்ரென்த்ஃபுல் இனிமேல் பட்டு எனக்கு எத்தனை பேர் இனிமேஸ் வந்தாலும் ஐ பி லைக் ஸோ ஹாப்பி கமான் அவங்களே எனக்கான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க போறாங்க கரெக்ட் நீங்க சொன்னது ரொம்ப உண்மை நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த அந்த தாட் ஃபார் தி டேல நம்ம கேட்ட ஒரு ஒன் ஆஃப் தி தாட்டும் அதே தான் நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு நல்லது செஞ்சா நமக்கு நல்லது திரும்பி வரும்ன்றது இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் தி டேல அண்ணா சொன்ன அந்த ஒரு மெசேஜும் ரிலேட்டிங்ஸ் மறக்காமல்ட்டே இருக்கணும் Until then, it's me signing off. It's Vignesh. 
एंड स्नेहा टाटा